Ahora ya se denomina compra de servicios de salud en situaciones cada vez más ventajosas que nos permitan tener los presupuestos en el momento determinado, que eso nos permita también lograr su ejecución y además de ello podamos abastecer a los centros de salud eh, con el equipamiento, la reposición de los mismos eh, en el momento indicado. Cada vez se avanza a que el paciente tenga mejores eh, servicios y cada vez más gratuito. Ahora el servicio ya es completamente gratuito y se va a evaluar en función de la gratuidad del servicio y de la calidad del servicio. Son cosas importantes. Eh, a mí me ha emocionado bastante que las cosas vayan avanzando de esa manera porque siempre el pueblo, el poblador, el usuario debe tener un servicio de calidad y eh, a su alcance de todas maneras. Qué bueno que ahora estos servicios puedan llegar en mejores condiciones, servicios de calidad, no porque te lo dé el Estado, porque es gratis, puede ser un servicio eh, precario, ¿no? no tiene que ser un buen servicio. Nosotros preparamos permanentemente a a nuestros técnicos, a los trabajadores de salud que están ubicados hasta en la última periferia para que puedan otorgar el servicio oportuno, de calidad y sobre todo gratuito. ¿no? El servicio de salud va a atender en cualquier parte del país. Un paciente que es de Cajamarca puede atenderse en cualquier parte del país sin la necesidad de tener las transferencias porque ese es un procedimiento burocrático que ha dejado fuera del servicio oportuno a mucha gente. Pero ahora ya va a ser mucho más preciso con este avance que ha habido. Ya los servicios ahora están cada vez más este, interconectados a través de la red y eso permite de que eh, si es un derecho garantizado a nivel nacional, bueno, pues todos los establecimientos deben estar al servicio del ciudadano, del, del usuario, en cualquier parte del, de, de la región o del país. ¿no? Estamos avanzando eh, para entregarle cada vez un servicio de mejor calidad y más oportuno.